വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു തഹ്മോൻ ആണ് ഇത് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വി ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് ആൻഡ് വി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫാർമക്കോളജി ഓഫ് എക്ട്രോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മരുന്നുകളാണ് എടുക്കുക രണ്ട് മരുന്നുകൾ ഒന്ന് ഹയോസിൻ ആണ് ഹയോസിൻ രണ്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി പാർക്കിൻസോണിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് പാർക്കിൻസോണിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹയോ സോ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും ബ്രെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇവയുടെ ആക്ഷൻ ബ്രെയിനിലാണ് ഇതിന് വേറെയും ഒരുപാട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പെരിഫറലി നമ്മൾ വയറുവേദനയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ ആയിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്തത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹയോസിൻ ഹയോസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഹയോസിൻ നാച്ചുറൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഹയോസിൻ നാച്ചുറൽ ഹയോസിയാമസ് നൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഹയോസിയാമസ് നൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹയോസിൻ കിട്ടുന്നത് ഹയോസിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സ്കോപ്പോലമിൻ സ്കോപ്പോലമിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സ്കോപ്പോലമിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹയോസിൻ എൽ ഹയോസിൻ ആണ് നമുക്ക് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീവോറോട്ടേറ്ററി ആണെന്നറിയാം ലീവോറോട്ടേറ്ററി ഹയോസിൻ ആണ് ഉപയോഗത്തിൽ ഉള്ളത് എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹയോസിൻ ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് അതിപ്പോൾ ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് സാധനമാണ് അയോസിൻ ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ബെസ്കോപ്പാൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് സ്ട്രേറ്റ് നെയിം ആണ് വയറുവേദനയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദൻ പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹയോസിൻ ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡിന്റെ ടി ഡി പാച്ച് ആണ് ട്രാൻസ്ഡെർമൽ പാച്ച് ചെവിയുടെ പിറകിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഓർക്കുലാർ ഏരിയയിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ഹയോസിൻ കുത്തിവെപ്പായിട്ടും ലഭ്യമാണ് കുത്തിവെപ്പും ഉണ്ട് ഹയോസിൻ ഒരു സി എൻ എസ് ഡിപ്രസെന്റ് ആണ് സോ ഹയോസിൻ ഇസ് എ സി എൻ എസ് ഡിപ്രസെന്റ് ഡ്രഗ് ഇതാണ് അട്രോപ്പിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം അട്രോപ്പിൻ ഇസ് എ സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആയിരുന്നു അട്രോപ്പിൻ അട്രോപ്പിൻ ഇസ് സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ വയൽസ് ഹയോസിൻ ഇസ് സി എൻ എസ് ഡിപ്രസെന്റ് ഹയോസിൻ ഒരു ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കും ചെറുതായിട്ട് സോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെഡേഷൻ നോ എക്സൈറ്റേഷൻ അട്രോപ്പിൻ ആണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എക്സൈറ്റേഷൻ സോ ഹയോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെഡേഷൻ ഇൻസ്റ്റേഡ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സെഡേഷൻ ദെൻ ഹയോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് മെമ്മറി ഹയോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് കോഗ്നേഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും അട്രോപ്പിൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക മെമ്മറിയും കോഗ്നേഷനും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അട്രോപ്പിൻ പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉറക്കവും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹയോസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ലീപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അംനേഷിക് സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് അംനേസിക് സ്ലീപ്പ് അംനേസിക് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊത്തം സ്ലീപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ട്യുലൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് ട്യുലൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഒരു ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്ലീപ്പാണ് സോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മയക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധി ശരിയാവണം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് നമുക്ക് നുണ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനഃപൂർവ്വം തലച്ചോറിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റൂ സോ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച ആളിന് അത് പറ്റില്ല സോ ഹയോസിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നാർക്കോ അനാലിസിസ് നാർക്കോ അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ആസ് എ ലൈ ഡിറ്റക്ടർ ലൈ ഡിറ്റക്ടർ വേറെ പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഹയോസിന് ട്രൂത്ത് സിറം എന്നും പറയും ട്രൂത്ത് സിറം ഓക്കെ ഇതാണ് ഹയോസിന്റെ സി എൻ എസിലെ പ്രധാന ആക്ഷൻ ഹയോസിന് എസ് എ സി എൻ എസ് ഡിപ്രസൻ വയൽ ആട്ടോപ്പിൻ എസ് എ സി എൻ എസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് ഹയോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിപ്രഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ മെമ്മറി കോഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അംനേഷിക് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ടു ലൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർക്കോ അനാലിസിസ് ലൈ 
കേൾക്കുക അതിന് ഇന്നർ ഇയർ ഇന്നർ ഇയറിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അത് കോക്ലിയ റീജിയൻ ആണ് കോക്ലിയ കോക്ലിയ റീജിയൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കോക്ലിയാർ നെർവ് കോക്ലിയാർ നെർവ് ആണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓർ ഇക്കിലിപ്രിയം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ഓർ ഇക്കിലിപ്രിയം ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് കോക്ലി അല്ല അവിടെ സഹായിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അവിടെ യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ വെസ്റ്റിബ്യൂളും വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവുമാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ നർ സോ വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവും കോക്ലിയാർ നെർവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഭാവി പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മോഷൻ സോറി ബാലൻസിനും ഇത് കേൾവി വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ചെവിയുടെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇവ രണ്ടും ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മൂന്നും തമ്മിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം സോ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ലിംഫ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പെരി ലിംഫ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണമുള്ളത് എൻഡോ ലിംഫ് എൻഡോ സോ പെരി ലിംഫ് ആൻഡ് എൻഡോലിംസ് രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡുകളാണ് സോ ഈ സെമി സർക്കുലാറിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള എൻഡോലിംസ് ഇത് നമ്മള് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല അനങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അനങ്ങുന്നുണ്ടാവും സോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ചില മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹെയർ സെൽസ് ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ സെൽസുകൾ ഉണ്ട് ഹെയർ സെൽസ് ആണ് റിസെപ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഹെയർ സെൽസിനകത്ത് രണ്ട് തരം റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് എം വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് രണ്ട് എച്ച് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് സോ എം വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് മെസ്കാർനിക് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് എച്ച് വൺ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റമിനിക് ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്റമിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് സോ ചെവിയിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന രേഖകൾ സെറിബലത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക സെറിബലം ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഹൈൻ പാട്ടിലുള്ള സാധനമാണ് ഈ സെർബലത്തിൽ നിന്ന് മെഡുലയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻ ടി എസ് ഉണ്ട് ദെൻ സി ടി സെറ്റ് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഷർദിലിനെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്ത് റിസെപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് എം വൺ റിസെപ്റ്റർ ദെൻ എച്ച് വൺ റിസെപ്റ്റർ സോ ചെവിയിലുമുണ്ട് ഹെയർ സെൽസ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നിടത്തുമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ എം വൺ ആൻഡ് എച്ച് വൺ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് സി ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീമോ റിസെപ്റ്റർ ട്രിഗർ സോൺ അതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് വോമിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടർ സോളിറ്റാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ഹയോസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റി മെസ്കാർനിക് ഡ്രഗ്സ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ദിസ് എം വൺ റിസെപ്റ്റർ എൻ വൺ റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സെർബല്ലത്തിലേക്കോ സെർബല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള രണ്ട് വിവരങ്ങളും തടയും സോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എം വൺ റിസെപ്റ്ററിനെ തടയും സോ ഇവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ബ്രെയിനിലെ ഷർദിൽ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ പോകുന്നത് തടയുന്നു സോ എം വൺ റിസെപ്റ്ററിനെ തടയുമ്പോൾ എന്താണ് തടയുന്നത് മോഷൻ സിക്നസ് ഈസ് പ്രിവെന്റഡ് മോഷൻ സിക്നസിനെ തടയുന്നു ദെൻ ഹയോസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹയസിനെസ് സി എൻ എസ് ഡിപ്രസന്റ് ആണ് ഉറക്കവും ഉണ്ടാകും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഷർദിലിനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും സോ ഹയോസിൻ ടി ഡി പാച്ച് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ മോഷൻ സിക്നസ് മോഷൻ സിക്നസ് തടയാനാണ് തടയുക തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷർദിൽ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇനി വേറെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇനി ചെവിയുടെ പിറകിൽ എന്തിനാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ചെവിയാണെങ്കിൽ ചെവിയുടെ പുറകിൽ ഇവിടെയാണ് ചെവിയുടെ പിറകിൽ ചെവി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ഈ മരുന്ന് ട്രാൻസ്ഡർമൽ പാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലെത്തി ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ കടന്ന് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ എത്തുകയാണ് അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ചെവിയിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഈ ടി ഡി പാച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ദെൻ സൈക്ലിസിൻ ഉണ്ട് മെക്ലിസിൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഷർദിലിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ദെൻ സിന്നറസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് സിന്നറസിൻ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനുമാണ് അതൊരു കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ കൂടിയാണ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഹയോസിൻ പോലെ മോഷൻ സിക്നസിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റു മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഹയോസിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഷൻ സിക്നസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ കൂടി പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് പറയണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാർമകോളജിയിൽ പഠിച്ചു പോവുക അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തടയാനാണ് തടയാനാണെങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് കുറഞ്ഞ പക്ഷേ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇത് ബ്ലഡിൽ എത്തി ഇതിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു യാത്ര സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഷർദിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല സോ ദ വേർഡ് തടയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സിക്നസ് ഈസ് ദ കീ വേർഡ് ഇനി ഹയോസിന് മറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഹയോസിൻ ബസ്കോപ്പാൻ എന്ന പേര് ലഭ്യമാണ് ബസ്കോപ്പാൻ ഗുളികയായിട്ട് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും വയറ്റിലെ കൊളുത്തിപ്പിടുത്തം ജി എ സ്പാസം ഓക്കെ ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പ്രത്യേകം ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് ഡ്രഗ്ഗുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അക്ട്രോപ്പിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് വീണ്ടും അത് മാത്രം പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ കോളിക് ഇൻഡസ്റ്റാനൽ കോളിക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ് ഹയോസിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മരുന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് സോ ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് ആസ് ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ഡ്രഗ് അതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഹയോസിന് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ട്രൂത്ത് സിറവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ ഓർമ്മ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ചെവി ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സിലെ സി എൻ എസ് ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡ്രഗ്ഗും ഈ വീഡിയോയിൽ അങ്ങോട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സോ തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഗാംഗ്ലിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് തന്നെ പറയണം വിവിധ ന്യൂക്ലിയകളുടെ ഒരു കൂട്ടം പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവ പരസ്പര യോജിപ്പോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബേസൽ ഗാങ് ബേസൽ ഗാങ് ഇതൊരൊറ്റ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല പല ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ടിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും 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 ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് കോഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ദെൻ ലെന്റിഫോം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പിട്ടാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബസ് പാലിഡസ് ഇന്റേണ എക്സ്റ്റേണ ദെൻ തലാമസ് ഉണ്ട് ദെൻ മിഡ് ബ്രെയിനിലെ മിഡ് ബ്രെയിനിലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര എന്ന ഭാഗമുണ്ട് മിഡ് ബ്രെയിനിലെ തന്നെ തട്ടടിയിലിരിക്കുന്ന സബ് തലാമസ് സോ ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പല ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രെയിനിലെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു ഒരു സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ പേശികളുടെ താളം അല്ലെങ്കിൽ ടോൺ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയന്ത്രിക്കുക ടോൺ ടോൺ ഓഫ് ദ മസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മസിൽസ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ടോണിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചലനം ചലനം ഏകീകരിക്കൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ സോ ടോണും ചലനവും നിയന്ത്രിക്കണം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏകീകരിക്കണം സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര ഇത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ പിട്ടാമൻ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂറോണുകൾ സോ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഡോപ്പമിൻ ഡോപ്പമിൻ സോ ഡോപ്പമിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് സോ ഡോപ്പമിൻ കുറയാണെങ്കിൽ മസിൽ ടോൺ കുറയും മസിൽ ടോൺ താഴത്തേക്ക് വരും ദെൻ റിജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മുറുക്കം ബലം മസിൽ ടോൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം റിലാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട്രാക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി ആണ് ദെൻ ബ്രാഡി കൈനേഷ്യ ബ്രാഡി കൈനേഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൈനേഷ്യ ചലനം തുടങ്ങാനും അത് നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നോടുത്തപ്പോൾ എഴുന്നേക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം പേശി ബലം
സൊ പിന്നെ അസ്റ്റൽക്കോളിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ കാണാവുന്നത് തുപ്പൽ ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതലായിട്ട് സലൈവേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സലൈവേഷൻ വായിൽ നിന്ന് വരെയും പതയും വന്ന് ഡ്രൂളിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം വായിലൂടെ ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും ഇതാണ് അസ്റ്റൽക്കോളിൻ്റെ ആക്ഷൻ സോ അസ്റ്റൽക്കോളിൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടമർ വയൽ ഡോപ്പമിൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രാഡിക്കനേഷ്യ ഇത് മൂന്നുമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ റിജിഡിറ്റി ട്രമർ ആൻഡ് പ്രാഡിക്കനേഷ്യ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻറ്റി മസ്കാരനിക് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്കാരനിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അട്രോപ്പിൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രശ്നം ശരീരം മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ആക്ഷൻ ആണ് എം വൺ ടു എം ഫൈവ് ആക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അത്രയും ആക്ഷൻ എന്ന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ മാത്രം തലച്ചോറിൽ മാത്രം സെൻട്രലി ആക്ടിങ് ആൻറ്റി കോളിനേർജിക് സെൻട്രലി ആക്ടിങ് ആൻറ്റി കോളിനേർജിക് ഡ്രഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രഗ് ബെൻസ് ഹെക്സോൾ ആണ് ബെൻസ് ഹെക്സോളിന് വേറെ പേര് കൂടി ഉണ്ട് ട്രൈ ഹെക്സി ഫെനിഡായൽ ട്രൈ ഹെക്സി ഫെനിഡായൽ എന്നോ ബെൻസ് ഹെക്സോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ബൈപെരിഡൻ ആണ് ബൈപെരിഡൻ മൂന്നാമത്തത് ബെൻസ്ട്രോപ്പിൻ ആണ് ബെൻസ്ട്രോപ്പിൻ അട്രോപ്പിൻ പോലെ തന്നെയാണ് പേര് ഈ നാലാമത്തെ ഉള്ളത് പ്രോസൈക്ലിറ്റിൻ ആണ് പ്രോസൈക്ലിഡിൻ സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ ആണ് പാർക്കിൻസോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാലക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ബി ആണ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ ബി അടുത്തതും ബി പോലെ തന്നെ പി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആസറ്റൈൽകോളിൻ ലെവൽ ഇൻ ദ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ ഇനി ഈ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് ആൻറ്റി കോളിനാർജിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സെക്കൻഡറി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോണിസം ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോണിസം എന്നാണ് പറയുക സോ പാർക്കിൻസോണിസം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് മിക്കാറെല്ലാം തന്നെ ഡോപ്പമിൻ്റെ ഡി ടു റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഡി ടു റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗുകളാണ് ഡോപ്പമിൻ ഇവിടെ മാത്രമല്ല വേറെ സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്റർ സോ ഡി ടുവിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഏതെല്ലാമാണ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് അത് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ എന്നും എട്ടിപ്പിക്കൽ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കലിലെ ക്ലോർപ്രമാസിൻ സി പി ക്ലോർപ്രമാസിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുണ്ട് ഹാലോപെറ്റോൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുണ്ട് എട്ടിപ്പിക്കലിനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് റെസ്പിരിഡോൺ റെസ്പിരിഡോൺ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇവ വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഡി ടു റിസെപ്റ്ററിനെ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവയും ഒരു പരിധിവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡി ടു റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മരുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീവോഡോപ്പയാണ് ലീവോഡോപ്പ ലീവോഡോപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോപ്പമിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഡി ടു റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ലീവോഡോപ്പ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സോ ലീവ് ഡോപ്പ ഈസ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് പാർക്കിൻസോൺസും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ചോയ്സ് ആണ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ഡ്രഗ് അവിടെ നമുക്ക് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ഡ്രഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബെൻസെക്സോളോ ബൈപ്പെരിഡിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ബെൻസെക്സോൾ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബെൻസെക്സോളോ ട്രൈ ഹെക്സിഫെനിഡയിൽ ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോൺസ് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ കരുതി ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രൈമറി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അതിൽ ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലും നമുക്ക
കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ അത് മുതിർന്നവരിൽ കൂടുതലായിട്ടും അത് പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അട്ടോപ്പൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വേറെയുണ്ട് സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഡ്രൈ അപ്പ് ആക്കുന്നത് സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് സാധാരണ പറയുക ഈ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇനി വേറൊരു മരുന്ന് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് അമൻറ്റാഡിൻ എന്നാണ് അമൻറ്റാഡിൻ അമൻറ്റാഡിൻ ഒരു എൻ എം ഡി എ ബ്ലോക്കറാണ് എൻ എം ഡി എ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ഡ്രഗ് ആണ് സോ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ്റ്റൈൽ കോളിനെ ഈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി കോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഡോപ്പമിൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് ഡ്രഗ് പക്ഷെ അതിനൊരു ആൻറ്റി കോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ആൻറ്റി കോളിനർജിക് എഫക്റ്റ് കൂടിയുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് നമുക്ക് ആമൻറ്റാഡിൻ പാർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ചില ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസുകൾ കൂടി പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ സം സെർട്ടൺ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹയോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൻ ഡ്രഗ് സെൻട്രലി ആക്ടിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റി സെക്രട്ടറി ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ